Hello friends, welcome to Civil Step. Welcome to our lecture 8 on our series on government schemes and programs. So, as you all know, we have started the scheme of Ministry of Human Resource Development ke schemes and programs. Se shuru kiya tha. And in previous 7 lectures, we have covered all these schemes. Cover kar li hai, kar कर रखी है तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप प्लीज उनको भी देख लीजिएगा तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे तो आज के लेक्चर में वी विल बी कवरिंग थ्री स्कीम्स एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ईशान विकास स्कीम एंड ईशान उदय स्कीम और हम स्कीम्स को कवर ही नहीं करेंगे बट वी विल आल्सो बी लुकिंग एट एमसीक्यूज रिलेटेड टू देम तो ताकि आपकी साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी बनते रहे तो इस वीडियो या लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी हाउ टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स वाली वीडियो नहीं देखी तो देन आप प्लीज इस ऊपर दी गई लिंक को क्लिक कीजिए एंड डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज़ दैट वीडियो विल सेट द टोन एज टू हाउ वी आर कवरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स और उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि कौन सी कौन सी डायमेंशंस पे आपको फोकस रखना है और यहां पे भी वो लिस्टेड है और इन डायमेंशंस को हमेशा आप अपने मन में रखें व्हेनेवर यू रीड एनी गवर्नमेंट स्कीम्स योरसेल्फ आल्सो एंड इवन विद इन दिस यूपीएससी ने सबसे ज्यादा सवाल मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एम्स टारगेट्स पर्पस ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पे एंड टारगेट बेनिफिशियरी पे सबसे ज्यादा पूछा है दैट डजंट मीन द अदर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट सो व्हेनेवर यू रीड रीड स्कीम्स कीप ऑल दीस डायमेंशंस इन माइंड तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्कीम फॉर टुडे एक भारत श्रेष्ठ भारत तो मैंने बार-बार बताया कि जब भी आप स्कीम के बारे में स्कीम को पढ़ना स्टार्ट करें तो the first thing that you need to keep in mind is the nodal ministry. अब nodal ministry इस स्कीम के क्या है? Ministry of Human Resource Development. So अक्सर UPSC में बहुत सवाल आया है and I have I have kept repeating this that statements आती हैं कि कौन सी ministry की scheme है ये. तो this should always be absolutely clear in your head कि इस scheme में nodal ministry, Ministry of Human Resource Development है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत में हो सकता है तेरा आधे मिनिस्ट्रीज आल्सो इन्वॉल्ड लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक्सेट्रा but the nodal ministry for the program is Ministry of Human Resource Development और ये launch कब हुई थी? ये launch हुई थी 31st October 2016 अब ये launch date important क्यों है? 31st October 2016 जो है that is celebrated as राष्ट्रीय एकता दिवस अब राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस is the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल और आप लोग most of you would be knowing about सरदार वल्लभ भाई पटेल he is an important figure in Indian history he is also known as the Iron Man of India and he played a very important role in integrating states to the Union of India. So, that's why the Rashtri Ekta Divas is celebrated by their anniversary. This is just a fact that you can just keep in your mind. So, it was launched on this date. The launch date is not very important but because this is an important day that was launched, that's why I have given you this information. Now, let's see its aim. Aim and objectives. I have told you again and again, there are many questions in UPSC. Directly, they give aims statements or objectives के दो तीन स्टेटमेंट उनमें से आईडेंटिफाई करने को आ जाता है तो चलिए देखते हैं इसका एम क्या है तो यहाँ एम लिस्ट किया गया है to promote engagement among the people of states and UTs in the country so as to enhance this is important mutual understanding and bonding between people of diverse culture जैसे आप लोगों को पता है India is a diverse nation and it is spread over north, south, east, west इतने सारे states हैं सबके cultures अलग हैं the culture of north India is different from the culture of south India in every respect the languages that we speak and the food that we eat तो इन ये सब जो डाइवर्सिटीज को अंडरस्टैंड करने इनको म्यूचुअली रिस्पेक्ट करने के लिए ये स्कीम तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है एंड दैट इज यही होगा एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन द पीपल सो दैट People respect other cultures of our, of the same of our country. India is one, so that is what we need to promote, and that is very important for our country going ahead. मतलब into the future, India has to remain one, और वो जो unity है, in diversity बने रहे, इसी इसका main aim यही है, and then let's look at the second related thing to foster national integrated by a coordinated mutual engagement process. तो यहाँ क्या होगा? 
कि स्टेट्स मतलब स्टेट्स के जो स्टेट मिनिस्ट्रीज है इवन जो यूनियन की मिनिस्ट्रीज होंगी उनके बीच कोलेबरेशन होगा स्टेट्स अमंग स्टेट्स की मिनिस्ट्रीज के बीच भी कोलेबरेशन होगा देन स्टेट्स को पेयर किया जाएगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बच्चों की इंटरेक्शन होगी कल्चरल प्रोग्राम्स एक दूसरे के स्टेट्स में कंडक्ट किए जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज uh, है इस स्कीम के अंडर मेन चीज आपको यही याद रखना है मोटे मोटे पॉइंट्स फॉस्टर नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेटेड म्यूचुअल एंगेजमेंट ये जब uh, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मेन एम है बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि इसका मेन एम क्या है तो यू नीड टू ब्रॉडली कीप दिस इन माइंड एंड क्विकली ऑब्जेक्टिव भी देख लेते ऑब्जेक्टिव इज ऑब्वियसली लिंक टू द एम तो द फोर मेन थिंग्स आर गिवन या देख जैसे मैं पहले स्लाइड में भी बता रहा था सेलिब्रेट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ठीक है और इससे क्या होगा स्ट्रेंथ इन द इससे हमारी जो फैब्रिक है ट्रेडिशनली एग्जिस्टिंग जो इमोशनल बॉन्ड्स है बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया वो स्ट्रेंथन हो जाएगी फिर क्या होगा एन अदर ऑब्जेक्टिव एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन टू शो केस द रिच हेरिटेज एंड कल्चर जो भी डिफरेंट एरियाज की कल्चर है वो बाकी लोगों को भी पता लगे उन वो इंट्रैक्शन uh, एनहेंस करने के लिए शो केस करने के लिए दैट्स दैट्स ऑल्सो एन अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड फिर क्या थर्ड वन एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट्स बिटवीन स्टेट्स तो क्या है फ्रेंड्स कि हर स्टेट्स की जो क्वालिटीज uh, है वो अलग होगी मतलब सम स्टेट्स माइट बी गुड इन सम एस्पेक्ट अदर्स माइट बी गुड इन एन अदर एस्पेक्ट जैसे एक छोटा सा जल्दी एग्जाम्पल ले लो तो एक द एग्जाम्पल ऑफ द स्टेट ऑफ केरला केरला की सोशल इंडिकेटर्स बहुत सही है बट नॉर्थ इंडिया के थोड़े स्टेट्स के मे बी दे आर वेरी पुअर ऑन दर सोशल इंडिकेटर फ्रंट सो मे बी दो स्टेट्स कैन लर्न फ्रॉम वॉट केरला हैज डन एंड टेक अ रिवर्स एग्जाम्पल अब जैसे इंडस्ट्रियली डेवलप कोई स्टेट महाराष्ट्र जैसी स्टेट इज इंडस्ट्रियली डेवलप बट केरला में इंडस्ट्रीज आर नॉट सो वेल डेवलप सो दैट लर्निंग केरला कैन यू नो लर्न फ्रॉम महाराष्ट्र तो ये सब दिस दीज आर सम ऑफ द ब्रॉड थिंग्स जो जैसे लास्ट वाले भी पॉइंट आप पढ़ लीजिए वही वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विच प्रोमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट्स बाई शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस तो होपफुली आपको ये चीज़ें अब याद रहेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में अब जल्दी से हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं नाउ वॉट इज क्वेश्चन वन से द स्कीम इज गिवन एंड टू स्टेटमेंट्स आर गिवन तो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया क्या बताया कि करेक्ट इन करेक्ट देख लेना होता है करेक्ट मांगा है यहाँ स्टेटमेंट वन क्या कह रहे हैं इट वॉज लॉन्च ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस इन 2016 अब मैंने बताया था वो एक इंपॉर्टेंट डे को लॉन्च हुई है तो यू कैन कीप इट इन माइंड सो दिस इज एब्सोलूटली करेक्ट स्टेटमेंट वन इज एब्सोलूटली करेक्ट अब सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द प्रोग्राम क्या ये सही है I was telling you that a lot of ministries are coordinating for this program, but nodal ministry कौन सी है Ministry of Human Resource Development. तो ये statement, friends ये गलत हो जाता है and UPSC पी एस सी मैंने बार बार बताया इनका फेवरेट क्वेश्चन है स्कीम दे दो गलत मिनिस्ट्री पूछ लो तो ये आपको हमेशा याद रखना है सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री दिस बिकम्स इन करेक्ट सो वॉट वुड बी योर करेक्ट आंसर ऑब्वियसली दैट स्टेटमेंट वन ओनली इज करेक्ट ऑप्शन ए सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन टू अब क्वेश्चन टू में क्या है एम नाउ सी एम पे आ गया क्वेश्चन वॉट इज द एम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत तो चार स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है सो फ्रेंड्स यू कैन रीड इट मैंने अभी आपको सिखाया है एंड आपको अब इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यू कैन रीड ऑल द फोर स्टेटमेंट्स क्या होगा आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल द फोर स्टेटमेंट्स यू हैव टू डायरेक्टली टेल मी व्हाट वुड बी द राइट आंसर नाउ ऑब्वियसली इट विल बी ऑप्शन बी मैंने आपको बार बार बताया था क्या है स्कीम की मेन एम फॉस्टर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सिक्योर स्ट्रॉगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो एक भारत श्रेष्ठ भारत मन में यही आना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये चीजें मन में डायरेक्टली आपके आनी चाहिए तो दे आंसर इज ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज द राइट आंसर तो चलिए एक एक और क्वेश्चन देख लेते हैं Which of the following is are the objectives of एक भारत श्रेष्ठ भारत program? तो चार object, objectives दी गई है और आपको बताना है कि कौन से कौन से इनमें से सही है चारों चलिए एक मिलकर पढ़ लेते हैं Strengthen the fabric of traditionally existing emotional bonds between the people of our country. ये बिल्कुल सही है ये एक objective है Showcase the rich heritage and culture, customs and traditions of each state. ये भी मैंने आपको पढ़ाया था ये भी करेक्ट है Establish long term engagements between states. This is also एब्सोल्यूटली करेक्ट एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन ये भी पढ़ लेते हैं 
create an environment which promotes learning between states and by how by sharing best practice this is also correct so friends ye man mein mat rakh lena ki hamesha kuch galat hi diya hoga aisa bhi ho sakta hai ki all the statements that are given are correct so you don't have to make assumptions that maybe ye galat hona hi hona hai aisa kuch nahi hota so uh, so in this question what is it all the four are correct so what would be your answer that option d all the above are correct so now let's move on to the next scheme for this lecture so ishan vikas scheme ab ishan vikas scheme ke bare mein pad lete hain to scheme ke sabse pehle hame kya dekhna hota hai nodal ministry coordinating institute nodal ministry kya hai ministry of human resource development this you have to please keep in mind don't forget it it can be asked then coordinated it is coordinated by iit guwahati ye bhi aap mind mein zarur रख लीजिएगा एंड नेक्स्ट मेन चीज जो इसमें क्या आ जाती है एम या फिर पर्पस बिकॉज एम पर्पस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो एम पर्पस देख लेते हैं यहाँ हम मैंने लिखा हुआ है लेट सी वॉट इट इज की सिलेक्टेड नाउ प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली ओके इन सिलेक्टेड स्कूल चिल्ड्रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द स्कीम सिलेक्टेड स्कूल चिल्ड्रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब ये जो स्कीम है इट इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे कंट्री के लिए नहीं है सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट के लिए स्टेट मतलब ये स्कीम बनी हुई है और इन बच्चों को ये स्कीम क्यों है टू ब्रिंग दो स्टूडेंट्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट विद जो हमारी प्रीमियर हायर एजुकेशनल की इंस्टीट्यूशन जैसे आई आई टीज हो गए आईसर हो गए और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडीज इनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में लाने के लिए सो दैट दे आर मोटिवेटेड टू परस्यू साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सो क्या है बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो पीछे ना रहे उनके भी बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे उनको भी मोटिवेट करने सो दैट दे ऑल्सो दे डोंट लैक बिहाइंड दे ऑल्सो कम परस्यू ऑल दीज स्ट्रीम्स लाइक साइंस टेक्नोलॉजी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ऐसे जो फील्ड्स हैं हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवन गोइंग फॉरवर्ड दीज स्ट्रीम्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एट इज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मोटिवेट द प्रेजेंट जनरेशन टू टेक अप दीज सब्जेक्ट्स तो ये स्कीम क्या करेगी कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पीछे ना रह जाए इनको भी इनके में इंटरेस्ट जगाने के लिए दे विल बी ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दीज इंस्टीट्यूशन ठीक है and that is the main aim or purpose और दूसरी भी एक purpose है कि जो नॉर्थ ईस्ट टर्न स्टेट्स के जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी फैसिलिटेट की जाएंगी इन वेरियस जो यहाँ इंस्टीट्यूट मैंने ऊपर मैंशन किए इनमें उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो चलिए इतना ही था जो इस स्कीम में जानने के लिए इंपॉर्टेंट था जल्दी से दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके बारे में तो क्वेश्चन अगेन two statements are given you have to tell me which of them is correct and read both of them is uh, both of them carefully statement 1 kya keh raha hai it aims at motivating school students across the country to pursue science and mathematics kya hai sahi hai friends abhi humne previous slide mein kya padha tha ki it is for the north eastern states it is not for students across the country but for students of the north eastern states so this becomes incorrect statement 1 is incorrect so लेट्स लुक एट स्टेटमेंट टू इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय आईआईटी गुवाहाटी ये बिल्कुल सही है तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली टू इज करेक्ट दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो ईशान विकास इश, जब मन में आए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके मन में आ जाना चाहिए तो लेट्स लुक एट एन अदर क्वेश्चन अब इसमें अगेन नोडल मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन और एम पे है हम दो स्टेटमेंट्स है करेक्ट कौन सा है बताना है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं Ministry of Development of Northeast Region is the nodal ministry for the scheme. क्या ये सही है नहीं फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट के लिए तो स्कीम बनी है बट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री डोंट गेट कंफ्यूज अब आप अगर सेकंड पढ़ोगे सेकंड स्टेटमेंट इट एम्स एट एनकरेजिंग स्टूडेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू परस्यू साइंस एंड मैथमेटिक्स ये बिल्कुल सही है तो अगर एग्जाम में ये दो स्टेटमेंट साथ में आ जाए तो मन में डाउट आ सकता है क्या पता ये मिनिस्ट्री हो बट नहीं ईशान विकास इज एम एच आर डी ये आप नहीं भूलना और एग्जाम में कंफ्यूज भी नहीं होना बिकॉज यू पी एस सी का ये फेवरेट क्वेश्चन है गलत मिनिस्ट्री डालना तो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज सो योर आंसर इज दैट ओनली द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट दैट इज बी विल बी योर राइट आंसर ओके फ्रेंड्स तो लेट्स मूव टू द लास्ट स्कीम फॉर टूडे ईशान उदय 
तो ईशान उदय के अगेन नोडल मिनिस्ट्री एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तो इसमें क्या है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ये इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है नाउ दिस इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज इंप्लीमेंटिंग इट अब इसकी एम और पर्पज देख लेते हैं अब ये ईशान उदय स्कीम क्या है ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स ऑफ नाउ अगेन इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन पूरे कंट्री के लिए नहीं है नॉर्थ ईस्ट रीजन तो याद रखने के लिए भी थोड़ा सिंपल है ईशान विकास ईशान उदय सिमिलर है साउंडिंग एंड इट इज फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन तो दोनों स्कीम जो है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और जो ईशान उदय स्कीम है ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स ठीक है और क्यों दी जाएगी ये स्कॉलरशिप फॉर परस्यूइंग जनरल डिग्री कोर्सेज और टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज बेसिकली स्कूल के बाद आगे पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाएगी और टेन थाउजेंड स्कॉलरशिप्स वुड बी प्रोवाइडेड एनुअली अब ये टेन थाउजेंड स्कॉलरशिप्स जानना तो मतलब आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट एम पर्पज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए और ये किसके लिए है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो चलिए एक जल्दी से क्वेश्चन भी देख लेते अगेन ईशान उदय स्कीम टू स्टेटमेंट्स करेक्ट कौन सी है बतानी है पहला वाला क्या पूछ रहे इट इज अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेकंड वाला क्या है इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है अब यहाँ तो आपको क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा होगा बट जब एग्जाम uh, में ऐसे आ जाएगा बीच में आपको कंफ्यूज uh, नहीं होना है सो यू नीड टू कीप रिवाइजिंग दिस बिकॉज नाउ सिंस यू आर जस्ट लर्निंग एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन यू माइट फाइंड इट ईजी बट दी ऑब्जेक्टिव इज यू टू कीप रिवाइजिंग दीज थिंग्स अदरवाइज इट माइट गो अवे मतलब यू माइट स्टार्ट फोगेटिंग इट सो ऑब्वियसली वॉट्स यूर आंसर दैट बोथ वन एंड टू आर करेक्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सो येस फ्रेंड्स अगेन मैं यहाँ इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ लिस्ट की गई है प्लीज ऑलवेज बेयर दम इन माइंड ठीक है दैट ब्रिंग्स एस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड अगर आप हम लोगों को फॉलो करना चाहिए यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल यू विल कीप गेटिंग नोटिफिकेशन अबाउट आर वीडियोज फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एंड यू कैन सब्सक्राइब टू इट एंड हमारे फ्री कंटेंट का आप लोग लाभ उठाए और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमेशा हमें ई मेल कर सकते हैं हेलो एट द रेट सिविल स्टैप डॉट कॉम पर सो येस फ्रेंड्स हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिलिम्स एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस लेक्चर आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर